দর্শক আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই সবার জন্য রইল শুভেচ্ছা কানাডায় নির্মিত বাংলা টেলিভিশনের আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি সৌমিতা সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসার এবং নিয়মিত নাট্য চর্চার প্রতিশ্রুতি নিয়ে সম্প্রতি টরন্টোতে আত্মপ্রকাশ করেছে অন্য থিয়েটার টরন্টো নামে একটি সংগঠন এই সংগঠনটির সাম্প্রতিক কাজ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে এখন দেখবেন আমাদের রিপোর্টার তানজিয়া জাহানের একটি প্রতিবেদন অন্য থিয়েটার টরন্টো প্রবাসে বাঙালির সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা প্রসার প্রচার বিশেষ করে নিয়মিত নাট্য চর্চা ও মঞ্চায়ন এই সংগঠনটির মূল লক্ষ্য টরন্টোর বাংলা সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অন্যতম সংগঠক আহমেদ হোসেন তার সমমনস্ক সাথীদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন এই সংগঠনটি আপনি কোন ভাবনা থেকে এই সংগঠনটি করলেন আমি সংস্কৃতির সাথে জড়িত দীর্ঘদিন ধরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড করি নানা সাংস্কৃতিক দলের সাথে আমি জড়িত অন্য থিয়েটার টরন্টো করার পেছনে হচ্ছে অন্যরকম কিছু থিয়েটার করার নিরীক্ষা পরীক্ষা করার ইচ্ছে আছে টরন্টো কিছু নাটক পাগল মানুষ মিলে আমরা এই দলটি করেছি তো ভাবনাটা হচ্ছে কি আসলে নাটকের সাথে আমি দীর্ঘদিন জড়িত নাটকের উপর পড়াশোনা করেছি নাটকে কাজ করেছি নাটকের প্রতি আমার একটা প্রচণ্ড ঝোঁক আবৃত্তি চর্চার পাশাপাশি নাটক করার খুব ইচ্ছে নাটক সেটা হচ্ছে স্বল্প বাজেটে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক নাটক এই তো এই ভাবনা থেকে নাট্য দল করা অন্য থিয়েটার টরন্টো প্রতিশ্রুতিশীল ও প্রতিভাবান কয়েকজন সংস্কৃতি কর্মীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা অন্য থিয়েটারের পথ চলা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে সংগঠনটি অতি সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের হাস্য রসাত্মক নাটক সূক্ষ্ম বিচার টরন্টোতে সফলভাবে মঞ্চায়ন করেছে কিছু নাই রে নাই আমরা ঘরে বাইরে গাই তাই রে নাই রে নাই রে না 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 মোদের কিছু নাই রে নাই আমরা ঘরে বাইরে গাই তাই রে নাই রে নাই রে না 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 যতই দিবস যাই রে যাই গাই রে সুখে হাই রে হাই কোথায় গেলে আরে রোশো বসাই ভালো আছি আমি জিজ্ঞেস করছিলাম মাসের শরীর গতি আমি কেমন আছি 
আরে আমি কেমন আছি আর আমার শরীর কেমন আছে কি একই হলো আমি কে আগে সেই বলো আপনি তো মাত্র দুজন চরিত্রের এই হাসির নাটকের অন্যতম অভিনেতা ম্যাক আজাদ এবছর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্ম বার্ষিকী এবং আমাদের নাট্য দলের জন্ম এই বছরই তাই তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমরা তারই লেখা একটা নাটক দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু করলাম দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে মঞ্চায়তে রবীন্দ্রনাথের নাটক দেখলেন নাটকের উপস্থাপন মান সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি ধন্যবাদ নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে হয় প্রথমত কিছু পরিশ্রমী মানুষের মাঝে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার জন্য এবং সেই সুযোগটা এখানে এসে পাওয়ার জন্য অন্য থিয়েটার এর অন্যরকম মানুষ অনেক পরিশ্রমী অনেক আবেগপ্রবণ অনেক ভালোবাসা বাংলার প্রতি বাংলা সংস্কৃতির প্রতি তা তারা সময় বের করে নেন এবং অনেক অনুশীলন করেন সময় দেন মান তো ভালো হবেই প্রচণ্ড রকম ভালো খুব উপভোগ করলাম দারুণ লাগলো নিরীক্ষাধর্মী নাট্যচর্চা আর সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা গত তিন মাসে আমরা এরই মধ্যে আহমেদ হোসেনের নির্দেশনায় একটি নাটক মঞ্চায়ন করেছি এবং দর্শকদের কাছ থেকে বেশ ইতিবাচক সারা পাওয়া গেছে এই জন্য আমি দর্শকদেরকে এবং আমার সক আমাদের সকল শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আমাদের দ্বিতীয় নাটকের মহড়া অলরেডি শুরু হয়ে গেছে তৃতীয় কাজের পরিকল্পনা আমরা করছি নাম জিনিসটা কি নাম কাকে বলে দিলারা নাহার অন্য থিয়েটারের একজন সহ উদ্যোক্তা এবং প্রথম মঞ্চায়িত নাটক সূক্ষ্ম বিচারের অভিনেত্রী নান্দনিক সব শিল্পের মাঝে আছে সুর ছন্দ ভালো লাগা হৃদয়ের আনন্দ উচ্ছ্বাস ভালোবাসা তার চেয়ে বেশি গভীরতা নাটক এই শিল্পের মাঝেও আমি মনে করি আছে সব রকম সুরের মূর্ছনা তারপর রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের নাটকের মাঝে আছে একটা অন্যরকম ঘ্রাণ একটা অন্যরকম আকর্ষণ সূক্ষ্ম বিচার নাটকটি অনূর্ধ পনেরো মিনিটের প্রথম প্রযোজনা হিসেবে অন্য থিয়েটার টরন্টো উপস্থিত দর্শকদের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়েছে আচ্ছা বেশ এখন সমস্তটা কি হলো বলো তো কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাক পরিষ্কার হবে কিনে বলতে পারি নে তবে চেষ্টা করি নাম হচ্ছে মানুষ এবং বস্তুর বস্তু এবং অবস্তুর ভিতরের বাহিরের অন্তরের যাবতীয় হৃদয়বৃত্তি মনোবৃত্তি কিংবা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার তো মুশকিল হলো ইচ্ছে আছে যে আরও কিছু খুব ক্লাসিক্যাল নাটক আছে সেগুলো করব যেমন ধরেন অদিপাউস সফিকলিসের নাটক একটু বড় বড় মাপের বড়ভাবে কাজ করা সেগুলো স্বল্প বাজেটের না একটু বড় বাজেটের তো পরিকল্পনা অনেক দীর্ঘ দীর্ঘ মেয়াদি এটা বলতে পারি পাঁচ বছর দশ বছরের পরিকল্পনা আছে আপনাদের দোয়া করবেন ওইভাবে যেন আমরা কাজ করতে পারি সুস্থ সংস্কৃতি নাট্য চর্চা করতে পারি অন্য থিয়েটার যেন গতানুগতিকতার মিশে না যায় প্রবাসে আমাদের সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এমনই প্রত্যাশা আমাদের তাদের কাছে অন্য থিয়েটারের জন্য শুভকামনা দেখছেন বাংলা টেলিভিশন ক্যানাডার অনুষ্ঠান পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে লগ অন করুন বাংলা টেলিভিশন ডট নেট
প্রণবেশ পোদ্দার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনাদের সেবায় আরএসপি লাইফ ইন্স্যুরেন্স আরআরএসপি নতুন ইমিগ্রেন্টদের প্রাথমিক সেটেলমেন্ট আমি প্রণবেশ আপনাদের সেবায় সব সময় 3028 ড্যানফোর্থ এভিনিউ পলজু কুমার শিকদার বাংলাভাষী কেনিয়ান ব্যারিস্টার ইমিগ্রেশন পার্সোনাল ইনজুরি ক্রিমিনাল ল রিয়েল এস্টেট সহ যে কোনো বিষয় আইনগত পরামর্শের জন্য নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বাংলা মিডিয়া বাংলা বই পত্রিকা গানের সিডি নাটক ও সিনেমার বিপুল সমাহার ড্যানফোর্থ ও ভিক্টোরিয়া পার্ক এলাকায় বাংলা মিডিয়ায় সাদর আমন্ত্রণ থ্রি থাউজেন্ড ড্যানফোর্থ এভিনিউ টরন্টো বাড়ি কিনবেন সে অনেক ঝামেলা আমি আপনাকে সাহায্য করব সঠিক বাড়িটি কেমনে খুঁজে পাবো আমি আপনাকে সাহায্য করব মর্গেজ পেতে তো অনেক সমস্যা আপনার মর্গেজ সমস্যা সহ বাড়ি কেনা বেচার যাবতীয় পরামর্শের জন্য সাজ্জাদ একটি বিশ্বস্ত নাম দর্শক বাংলাদেশি কয়েকজন চিত্রশিল্পীর উদ্যোগে সম্প্রতি টরন্টোতে অনুষ্ঠিত হল কন্টেম্পারি আর্ট এক্সিবিশন শিরোনামে একটি চিত্র প্রদর্শনী এখন এই প্রদর্শনীর উপর দেখবেন একটি প্রতিবেদন ক্যামেরাম্যান গ্যাব্রিয়াল জি কোন্সকে সাথে নিয়ে রিপোর্ট করেছেন আমাদের রিপোর্টার জানা হক বাংলাদেশের এগারো জন চিত্রশিল্পী টোরন্টোর দি পেপার মিল আর্ট গ্যালারিতে আয়োজন করে নান্দনিক এক চিত্র প্রদর্শনীর শিল্পীদের নানান চিত্রকর্ম স্থান পেয়েছে এ প্রদর্শনীটিতে আর রঙের ঋতু বসন্ত বসন্তের এই আয়োজনকে আরো রাঙিয়ে তুলতে টোরন্টোর দি পেপার মিল আর্ট গ্যালারিতে শুরু হয়েছে বাংলাদেশি কেনেডিয়ান শিল্পীদের চিত্র প্রদর্শনী প্রকৃতি নারী বিজ্ঞান প্রযুক্তি সবকিছুই শিল্পীদের রং তুলিতে মুখর হয়ে উঠেছে এই নান্দনিক প্রদর্শনীটিতে শিল্পী শহীদ কবির জন্ম বাংলাদেশে উনিশশো সালে উনিশশো সালে গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্টস অ্যান্ড ক্রাফট ঢাকা থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন তিনি এবং উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত ওই বিদ্যায়তনেই শিক্ষকতা করেছেন বাংলাদেশে ও বিদেশের বড় বড় শহরে শিল্পীর চিত্র প্রদর্শনী হয়েছে এবং অনেক সম্মানজনক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন গুণি এ শিল্পী শিল্পী শাহাদাত হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে ভিজুয়াল আর্টসে অধ্যয়ন করেছেন উচ্চতর শিক্ষা নিয়েছেন ইংল্যান্ড জাপান ও কানাডায় দেশে বিদেশে শিল্পীর একাধিক সফল চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে আমরা প্রাথমিকভাবে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছিলাম বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলাম পেপারে যারা যারা অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ওরা সবাই যাতে অংশগ্রহণ করে যোগাযোগ করে 
তারপর ওদেরকে আমরা বলা হয়েছে ওদেরকে ছবি পাঠাতে বা ইমেজ পাঠাতে তো ইমেজের মাধ্যমে আমরা সিলেক্ট করেছি এছাড়া আমাদের বায়োডাটা এবং রিজুমিটা একটু কেয়ারফুলি চেক করেছি যারা অনেক আগে থেকে এইসব শিল্পকর্মে জড়িত আছে বা যাদের পারফরমেন্স ভালো হয়েছে অতীতে তো তাদেরকে আমরা এখানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছি তবে আমাদের চেষ্টা ছিল এটা যেহেতু প্রথমবার কানাডায় এত বড় ধরনের এক্সিবিশন করাটা তো আমাদের মানে সচে আমরা সচেষ্ট ছিলাম যাতে সবাই অংশগ্রহণ করতে পারে সেটা ভালো খারাপ হোক তারপরে আমরা কোয়ালিটি এবং প্রদর্শনীর মানটা বজায় রাখার জন্য আমরা মোটামুটিভাবে ওদেরকে সাজেস্ট করেছি যাতে এই ছবিটা দিক আর এই ছবিটা না দিক এরকম আপনি যেসব ছবি প্রদর্শনীতে জমা দিয়েছেন আপনার নিজস্ব ছবি সেগুলোর ক্ষেত্রে কি বিষয়টা প্রাধান্য পেয়েছে কোন ধরনের ছবি আপনি জমা দিয়েছেন অ্যাকচুয়ালি আমরা আমার ছবি বিশেষত আমি সিরামিক মিডিয়াতে কাজ করি সিরামিক এবং পেন্টিং বোধ কিন্তু সিরামিকটা হচ্ছে আমার বিশেষ একটা মাধ্যম যেটা আমি পছন্দ করি সবচেয়ে বেশি আর এটা হচ্ছে কিছুটা বিজ্ঞান এবং শিল্প দুইটার সমন্বয় তৈরি আর সে কারণে এটার একটু বিশেষত্ব আছে এবং যেহেতু এটার একটু টেকনিক্যাল স্কিল দরকার আপনার করতে হলে তো সেই জন্য আমি সবসময় প্রাধান্য দিয়েছি এবং এই প্রদর্শনী তুলে দেওয়া হয়েছি দুই ধরনের কাজ আমার পেন্টিং কাজ এবং সিরামিক কাজ শিল্পী রিপন কুমার দে বর্তমানে কানাডার ওয়াটারলু ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করছেন শিল্পীর আঁকা ছবি বৌদ্ধ মহলে প্রশংসা পেয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত প্রতিযোগিতায় শিল্পীর ছবি পুরস্কৃত হয়েছে শিল্পী এ কে এম আলমগীর হক উনিশশো তেপ্পান্ন সালে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো পঁচাত্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক এবং ভারতের বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন বর্তমানে কানাডার সাসক্যাচুয়ানে বসবাসরত গুণি এ শিল্পী বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া ভারত জার্মানি ইংল্যান্ড নরওয়ে ফিনল্যান্ড জাপান ফ্রান্স পোল্যান্ড সহ পৃথিবীর বহু দেশে চিত্র প্রদর্শনী করেছেন শিল্পী নূর এম জালালি জন্ম বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিরামিক ইনস্টিটিউট অফ ফাইন আর্টস থেকে তিনি ডিপ্লোমা করেছেন সরকারি বৃত্তি নিয়ে চীন থেকে ফাইন আর্টসের উপর স্নাতক ডিগ্রি নিয়েছেন বাংলাদেশ ছাড়াও সুইডেন নেপাল ভারত চীন ও জার্মানিতে শিল্পীর চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে কানাডা টোরন্টোতে বসবাসরত গুণী এ শিল্পী বর্তমানে শিক্ষকতা করছেন আর্ট গ্যালারি অব অন্টেরিওতে প্রদর্শনীটা আয়োজন করেছি মূলত আমরা চারজন অর্গানাইজার আমি আছি কাজুদ্দিন ভাই আছে সাদাত আছে এবং দেওয়ান ফারুক আছে তো আমরা চারজন খুব মানে চেষ্টা করছি আমাদের যে অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে এক্সিবিশনটাকে সুন্দর করে দশজন আর্টিস্টকে কালেক্ট করে তার এক একজন বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে আমরা তো যারা এখানে এসেছি টরেন্টোতে আছি তা তো আছি এছাড়া আমাদের দেশের বাইরে থেকেও কয়েকজন টরেন্টোর বাইরে থেকে কয়েকজন আর্টিস্ট আমরা এনেছি তো সবাইকে ইয়ে করতে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে এত বড় একটা এক্সিবিশন এই টরেন্টোতে এত বড় পেন্টিং এক্সিবিশন এটি প্রথম আমরা করছি আর এই পেন্টিংয়ের মাধ্যমে আমাদের এখানকার ক্যানাডিয়ান অনেকে অনেক আনন্দ পাচ্ছে যে বিভিন্ন টাইপের আমাদের ছবি দেখছে বিভিন্ন এক একজন এক একটা থিমে তাদের বক্তব্য রাখছে তো ছবি থেকে আসলে খুব ভালো একটা আমরা ইয়ে পেয়েছি সারা পেয়েছি শামীমারা বেগম 
1999 সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে ফাইন আর্টসের উপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী গুণি এ শিল্পীর চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ কানাডা ও আমেরিকার বিভিন্ন শহরে নেচার আমি যা দেখি ভালো লাগে ওটাকে আমি আমার আমার দৃষ্টিতে আমি ওটাকে তুলে ধরি দর্শকরা যেভাবে দেখে পছন্দ করবে ওটা আর কি করি আমি সে ক্ষেত্রে আপনি নারী এবং প্রকৃতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন কেন নারী এবং প্রকৃতি দুটোই সুন্দর সেটা কি আপনি নারী বলে নাকি হ্যাঁ বলতে পারেন আমি নারী আমি নিজেকে খুব ভালোবাসি আমি পৃথিবীকে ভালোবাসি প্রকৃতিকে ভালোবাসি প্রকৃতি এবং নারী এই দুটো ছাড়া তো সুন্দর জিনিস হয় না এই জন্য আমি নারী এবং প্রকৃতি দুটোকেই ভালোবাসি দুটোকেই আমার পেন্টিংয়ে প্রাধান্য দেই শিল্পী সৈয়দ ইকবাল উনিশশো তেপ্পান্ন সালে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ফাইন আর্টসের উপর উচ্চতর শিক্ষা নিয়েছেন ভারত আমেরিকা এবং কানাডায় বাংলাদেশে এবং বিদেশে শিল্পীর একাধিক সফল চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে দেশে বিদেশে অনেক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন গুণি এ শিল্পী শিল্পী তাজুদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ থেকে উনিশশো সালে শিল্পী ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিংয়ের উপর স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন শিল্পী তার কাজের জন্য দেশে বিদেশে অনেক সম্মানজনক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন বাংলাদেশে একাধিক সফল প্রদর্শনী ছাড়াও শিল্পীর চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে কানাডা নেদারল্যান্ড ফ্রান্স সহ নানান দেশে প্রদর্শনীর জন্য ছবি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কি ধরনের বিষয়কে আপনি প্রাধান্য দিয়েছেন আর কেনই বা দিয়েছেন আসলে হয়েছে কি আমি বাংলাদেশের ছিলাম যখন আমাকে সবসময় আমার মানে দেশের ইয়াটা বেশি টানতো যে আমার ঘর বাড়ি কাজ পাখি প্রকৃতি যেটা নেচার যেটা ওইটাকে আমি বেশি প্রাধান্য দিতাম আর কি দেশেও আমি তো যখন বিদেশে আমি চলে আসছি এটা অন্য একটা জগৎ একটা অন্য এনভারনমেন্ট সব কিছু অন্য তারপরে আমি দেশের যে এনভারনমেন্টটা নেচার যেটা ওই জিনিসগুলি আমি ধরে রাখতে চাচ্ছি আর কি আমার ছবির মধ্যে It's really hard to actually pick one one because there there there's a lot of nice paintings around then. Shilpi Afzal Subhani United Kingdom theke fine arts er upor uchchotoro shikkha samapon korechen. Deshe bideshe ekadhik shofol chitro pradorshoni korechen, proshongsha koriyechen mugdho darshoker. Actually this is a contemporary art um, exhibition by Bengalis. Um, I believe it's the first one where the group of Bengalis have come and uh, exhibited their art. And I was very lucky to be part of this exhibition. Although I was born in Bangladesh, my wife is from Bangladesh. We are Chittagoni. Yeah. And um, I took the, I do some abstract, but I've taken the liberty to bring a little bit of, uh, you know, different style in this exhibition. Shilpi Farhana Rahman Pallob. ছবি আঁকার প্রতি ঝোঁক শিশুকাল থেকেই ছিল তার ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টোন্টোর জজ ব্রাউন কলেজে পড়েছেন গ্রাফিক ডিজাইন টোন্টোতে বেঙ্গলি কালচার এবং কমিউনিটি ওয়ার্কের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ফারহানার ছবি আঁকার প্রতি বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে এই ছবিটার পিছনে একটা বিশেষ গল্প বা স্টোরি আছে যার জন্য এটা আমার খুব প্রিয় একটা ছবি কারণ আমার বাবা যখন মারা যান তখন আমার একটা বিশাল প্রশ্ন ছিল বাবা কোথায় গেলেন অনেকের মনে এই প্রশ্নটা আসে তখন আমি এই ছবিটা আঁকলাম যে হরাইজন এটার নাম যে আকাশ আর মাটির যেখানে মিলন সেখানেই আত্মার ব্যক্তি ঘটে তো সেখান থেকে এই ছবিটার উৎপত্তি শিল্পী মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান বাংলাদেশের সিলেটে জন্ম নেয়া গুণি এ শিল্পী বর্তমানে ইংল্যান্ডে বসবাস করছেন ইংল্যান্ডের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাইন আর্টসের উপর উচ্চতর শিক্ষা নিয়েছেন তিনি 
বাংলাদেশ ভারত ও ইংল্যান্ডে শিল্পীর বেশ কয়েকটি চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে শিল্পী ফারুক দেওয়ান বাংলাদেশের কুমিল্লা আর্ট স্কুল ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্টস ডিপার্টমেন্টে ছবি আঁকার উপর পড়াশোনা করেছেন বাংলাদেশে এবং কানাডায় তার ছবির প্রদর্শনী হয়েছে বর্তমানে কানাডা প্রবাসী এই শিল্পী টোন্টোতে সুচারু আর্ট সেন্টার নামে একটি আর্ট স্কুল পরিচালনা করছেন টোন্টোর বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চসজ্জায় নান্দনিকতার ছাপ রেখেছেন গুণি এই শিল্পী ল্যান্ডস্কেপের উপরে এটা মানে দিয়েছি আর কি পাতার ভেরিয়েশন যাতে আমি খুব কালারের রং কারণ আর্টিস্ট মানে রং তুলির একটা খেলা আমরা এই রং তুলির উপরে খেলি সব সময় তো যত কালার ঢুকাতে পারি নিজেকে খুব ভাল লাগে যে কালারগুলো আমি সঠিক সময় সঠিক জায়গাতে মিশ্রণ করতে পারছি আর কি সেই জন্য ল্যান্ডস্কেপের আরও বিভিন্ন মিডিয়ার উপরে আছে যেমন স্পেসের উপরে কাজ করছি তারপর মনের উপর কাজ করছি তারপরে কিছু স্টিল লাইফের উপরে করেছি কিন্তু আমি এটাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছি শিল্পীদের অংশগ্রহণে কন্টেম্পোরারি পেইন্টিং এক্সিবিশন থেকে জানা হক বাংলা টেলিভিশন কানাডা এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য পরবর্তী অনুষ্ঠান ঠিক এক পক্ষকাল পরে একই সময় একই চ্যানেলে দেখবার আমন্ত্রণ রইল সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর বাঙালির সাথে বাংলা বলুন